Congratulations! It was a good game, wasn't it? Thank you. Thank you! Thank you. Woohoo!我是一个非常诚实的人。哦，你经常带客户来三亚吗？能不来就不来吧。我不太喜欢坐飞机，我觉得天空跟大海一样，让人没有安全感。那说明你的内心极度缺乏安全感。其实真的坐飞机而已我生活中最不需要的东西应该就是安全感吧安定且一成不变的生活会让我觉得很恐慌我要没猜错的话你是双子座你没猜错所以你对星座很有研究略懂吧星座在我眼里呢就是概率统计学它能够帮助我快速的跟刚认识的朋友分类找到合适的方式去跟他们沟通交流说话这样子不容易出错那你觉得只要您家的暖风机不一直开着，它就不掉。哎呦，这么冷的天，阿姨这把年纪了不开是吃不消的呀。你们小年轻身体好，你们少开开不就好了吗？好。
娘，你怎么一点声音也没有的？吓死我了呀！干嘛把自己过成这样啊？之前躲着不见我，我以为你过着多好的日子。我过得挺好的呀。好什么呀？都知道了。工作工作没了，猴子也找不到，合伙人都要跑了。你是来笑我的是吧？我才没那么无聊呢。这卡你先拿着，密码是我生日，卡留一百万，你先用，不够的话跟我说。你这是干嘛呀？我不要啊！哎呀，你这个人怎么这样？你拿着，让你拿着你就拿着，你跟我扯什么强啊？刘科，这卡里的钱本来就是给咱俩买婚房的，现在婚也不结了，我也不买房子，我平时也花不着钱，拿着。西西，咱们已经分手了。哎呀，我知道你不要老是提醒我，你可别多想。我来找你，不是来求复合的。我不想跟你谈什么感情。咱们认识这么多年了，我就是出于人道主义，我来看看你。而且我也不想让别人说我，你是因为我才找不到工作的。你要是想创业，你就拿着我的卡。你好好干，干出点样子来，别老是过着哭哈哈的，看着烦。你要实在有心理负担，那行，这钱算我借给你的，等你挣了钱，你连本带利还给我，行了吧？不是白给你，那谢谢啊。我给你打个欠条。你干嘛呀，六克？咱们俩的关系已经到打欠条的程度了吗？就算是没结成婚，也不至于这样吧？好歹也在同一个屋檐下生活了五年，再怎么样也可以做朋友啊。不想跟你在这唧唧歪歪的，我有事，我先走了。哎，西西。聊聊你吧，什么都行。我，嗯，我，那我给你讲个故事吧。嗯。从前有个小男孩。每天放学，他都到操场上踢球、跑步，玩到很晚很晚。他不愿意回家，因为只要他回家，他面对的就是他父母无止境的争吵。他妈看不起他爸。嫌他爸没出息，没能耐，甚至于觉得有其父，必有其子。哼，这小男孩不敢做什么，都是错的。有一天
是这个小男孩的生日。他兴高采烈的回家，因为在他的记忆里，只有他生日的这一天，他的父母不会争吵，会平心静气的陪他过个生日。结果，一推开门，他看到的是一个生日蛋糕，倒扣在地上。而且从那以后，他妈再也没有。再以后呢，这个小男孩就努力学习，努力工作，努力生活，倒也不是为了别人，就是为了自己。因为人啊，最可怕的感觉就是自己看不起自己。这个故事里的小男孩，要是换成小女孩，基本直接就是我。有人说过。两个童年经历相似的人，没法在一起，因为这样会导致他们内心的缺口越来越大，越来越大。哎，这样的两个人，只适合相互取暖。到现在，我们连对方叫什么都不知道
早上好。好睡一觉吧。我今天睡不了了，一天的拍摄，明天得赶回去。你好好休息。我们应该不会再见面了吧？再见面，就当从来不认识就好了。你是怎么进来的？你的语气是跟你爹说话吗？不知道，以为你沈贼呢。你不是嫌我这房间小吗？你现在就应该在你那个大套房里睡觉，跑这儿来干什么？哎呀，我知道。昨晚上你和隔壁那个姑娘待在一起，我就想看看你到底几点回来，几个人回来。你现在看到了吧？你可以走了。呃。你是就跟那姑娘干聊了一晚上吗？不然呢？你不是不让我招惹人家吗？要是你俩哈，真就轰轰烈烈的一晚上也就算了，怕就怕这种磨磨唧唧、黏黏糊糊的神交，走心的感情可比走肾难代谢多了。那姑娘道行不浅，你小子胡儿别别勾去了。你自己听听你在说什么，六十来岁人了，能不能稍微正经一点？还有，咱们不是说好了，出来玩都说了，各管各，谁也别管谁。你跟那个老阿姨在房车上一待待好几个小时，我说什么了吗？你想哪儿去了？我在跟那个商量正经事呢。再说那个大妈岁数比我还大，能干什么？管你什么什么正经事儿，你赶紧走吧，我要睡觉。哎，我我不用你赶我走。我来就是给你辞行呢。你王阿姨他们这两天准备启程去昆明，我跟他们说好了，一起去。然后呢？然后我就跟着他们，开着房车环游中国呀。我和他们一个个处的都特别好。你和他们一个个处的特别好，就你这性格，两天之内一定会跟他们闹矛盾。闹了矛盾之后，还说要找我去接你。李自信，工作上事我已经快烦死了，你能不能稍微正经一点？心里别这么没数，行吗？你放心，这次我就死在半路上，也不给你打电话。我和谁在一起处，都比跟你在一起强。咱俩赶紧离对方都远点，好吧？呃，你这样你过得呢也安生，我过得也舒服。赶紧的，赶紧什么？钱呀、啊，拿钱买安生啊！我好不容易出来一趟，不玩够了，我坚决不回去。妈的！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀！你赶紧走吧！哎呀，走走走走走走走。支付宝或者微信，赶紧转过来，多了。哎呀！哎，你你怎么来了？来就来，买这么多东西干嘛呀？我家里都有。哎，快坐，快坐，快坐，坐坐坐。我这有点乱，收拾一下。也不知道你来，家里弄得这么乱，先笑了。哎，快坐。哎，住这儿你还习惯吗？有什么不习惯的呀
。刚到上海的时候，我租的还不如这儿呢。那不一样啊，你现在已经不是那时候的你了，也完全有能力和条件过更好的生活。那不是我的生活，是别人对我的施舍。其实当时我就想明白了，只是没有勇气做这个决定。这回我终于鼓起勇气做了这个决定。我打心眼里为自己感到开心，真的，我一点也不后悔。啊，对了，学长，我还给你带了点东西，你看看能不能用？哎，我来，我来。哎，我来吧。我的心也不是铁打的，你这样，我以后也不知道该怎么面对你。怎么了这是？没事，吹了点风。你等一下啊。生病了就是要吃药嘛，来，谢谢学长，我帮你。其实我早就应该向你请教的，我这纸上谈兵的创意，果然是没什么说服力。你干嘛要做自己不熟悉的事情？这世上有什么事情天生就会熟悉啊？对于我来说，除了做基金，其他的事情都是重新开始。App 呢，是当下最能以小博大的产品之一了。刚好我有个朋友做技术这块的，于是我们就合伙了。嗯，我们也做了市场调研，市面上做婚礼 app 的比较少，也没有什么做得出色的。那这种应用类的 app 在技术方面，其实门槛相对较低的，只要你做的方便好用，用户量很快就会上升的。呃，而且，我也想做一个和你相关的，万一要做成了，你在事业上也多一个选择嘛。你也不能一辈子给人打工啊！啊，厨房在外面吧，我去把肉炖上。哎，不是，你休息就好，我来弄。但是，你会炖肉吗哎呦，哥们太客气了，饭都做好了。你怎么突然来了？我不是关心你融资的事儿吗？怎么着？哟，看来这心情不错呀，一个人弄这么多菜，喝酒吧，正好赶上你得吃饭了。哼，哎，我想了一想啊，现在融资确实有点早。要不我还是和技术团队把内容完善一下再说吧。我前两天啊看到一个天使投资人，然后呢这两天他在北京，等回头他过来的时候，我帮你约一下。真的？真的？那太好了呀！要不然再等等吧。真的，我是觉得吧，第一印象挺重要的。你等我再成长成长。别浪费了这么好的机会，等什么呀？成长什么呀？你不缺钱了？不是西西刚借我一百万吗？能撑一段时间？什么？你跟戴西西借了一百万？不是，你们俩不是分手了吗？怎么你还跟他借钱啊？你肯定就是撑不下去了哈、啊，又想跟他复合，对不对？那你说什么呢？
我还以为是你告诉他我的地址让他来的呢。我怎么这么没眼力见儿啊？行，借也就借了。戴西西那点小心思，肯定是以为你能跟他借钱，就有希望跟他复合。那不至于，我们之间都说的清清楚楚了，西西善良。他就是纯粹作为朋友帮我忙而已。他说的也对，好歹我们也在一起五年，没必要弄得那么生分。而且，我的项目确实撑不下去了，所以我就接受了这笔借款。行行行,行。我给你介绍一下啊，这个是我的学妹陈佳谦，这个是我好哥们儿段旭。啊，啊，你这个屋里有人呐？那那那我我正好有点事儿，我我先走了。啊，不用不用不用，呃，我就是来看看学长的，我一会儿还要跟客户吃饭呢，我先走了啊。不是，哎，一起吃完再走吗？你也不能饿着去啊。啊，不会饿着的，我走了。等一下，把药带着。记得吃啊！知道了，谢谢学长，拜拜，拜拜。嗯、什么情况啊？一口一个学长，一口一个学长，什么什么情况啊？那本来就是我学妹，不叫学长，叫什么呀？你跟戴一西分手，是不是因为他？你别瞎说！你跟戴一西分手，是不是因为他？我和他分手，你不知道因为什么吗？那我怎么知道啊？你和戴一分手，肯定是因为他。不是你做个人吧，行吗？你准备出发了吗？嗯。那我在门口等你啊。哎，你迟到了。是，对不起，我的学员大人，我刚才专门等我女朋友下班，谁知道她抛下我自己走，我好不容易才叫了车。已经尽量赶走了。什么女朋友？我只是答应你约会而已。况且咱们的合同里面说的清清楚楚，要在酒店方圆十公里之内保持距离。我怎么可能让你在酒店门口上我的车？不要以为合同只是说说而已，就对我抱有这种不切实际的期待。你不是说要约会吗？抓紧时间啊上班时间干嘛呢？活都干完了，休息一下不行啊？你跟我过来一下，我有事要问你。嗯、私自翻我聊天记录，同事之间最基本的礼貌都没有了。我又不是偷偷翻的，你让大家点外卖，我是当着大家的面翻的。我说戴西西。你哪儿来的这些底气和歪理啊？我知道，这件事情是我做错了，对不起，我做。哎，等会儿，你是不是借给刘科一百万？你怎么知道？你知道他拿这些钱都干嘛了吗？我管他去干嘛呢？反正不是做什么违法犯罪的事情了。那倒是没有。所以嘛，而且我是借给他钱，我又不是给他投资，我管他干什么？他做了一个 app， 婚礼的 app， 
婚礼。所以呢？你不想想他为什么突然间就做做这个了呢？我为什么要想啊？我每天要复习，还要准备考试，天天被你压榨劳动力，我累都快累死了，我很崩溃了。我哪有时间想他为什么呀？而且他能力挺好的，肯定比我擅长啊。我知道你想说什么，你又想说我居心叵测，想用钱牵制他，对不对？我跟你说，段旭，我这次真的没有想要纠缠他了，我完全是出于人道主义精神以及朋友的善意，还有对前任最基本的情谊。好，就算你说的都对，那你为什么给他买豆浆机啊，电饭煲？为什么呀？他忙啊。他这么忙，工作这么辛苦，哪有时间逛街买东西啊？我给他都买好了，他一回家就能用上了，才能好好休息，好好吃饭啊！我跟你直说了吧，他在家不缺饭吃。你怎么知道？你又没有跟他住在一起。他，怎么了？戴一谢，如果有这功夫啊，你不如好好的复习，把试考了，等把资格拿下来之后，有了做业务的能力，你再去看看刘科都在干嘛，不要让你这一百万打水漂。傻子，就知道你要说我考试的事情。我不是在复习吗？就是你打扰我，说谁啊？是傻子，还是二傻子？东西帮您搬进来了，麻烦您签收一下。不是，我都说过了，你搞错了吧？这不是我买的。我呀，是专门负责咱这种弄堂的，而且上面还是您的电话。我闭着眼睛送都错不了，您再看看。谢谢。行，那没什么事儿，我就先走了。再见。这不是你买的，谁送这么多东西来、啊？嗯。是我，嗯，东西你都收到了吗？哦、嗯，刚收到。我猜你一时半会儿不知道要什么，我就随便给你买了一点儿。哎，谢谢啊。呃，多少钱你告诉我，我给你转过去。哎呀，不用不用，嗯，我都借给你一百万了，还差这么点儿啊。啊，对不起啊，哎，我没有别的意思，我就是。不想让你跟我这么见外，你放心啊，钱我尽快会还给你的。哎呀，我当然放心了，我有什么可不放心了？再说那个钱本来就是给我们。哎，先不提这个了。你这两天有时间吗？我们一起去吃饭好不好？我最近认识了一个主厨，他法国菜做的特别地道。你记得我们去法国的时候，你最喜欢吃那道菜吗？他就会，而且手艺特别好。我这还有点事儿，呃，这样吧，我安排好时间后，我给你打电话好吗？啊，啊，嗯，好啊，那你先忙，我等你消息，拜拜，再见。你先说，你先说吧。嗯，我想说，我和欣欣现在没有什么的，只是朋友，所以我们没关系，我能理解的。嗯，其实你不必那么在意我的感受，我跟你也不是什么需要向人解释的关系。其实我刚才就想说了，你和欣欣姐该怎么相处就怎么相处，毕竟你们在一起那么久了，也不必老死不相往来。更何况他在这么关键的时候，帮了你这么多，你陪他吃个饭也是应该的。来，快吃吧
画的不错，是吧？嗯，我也这么觉得。你出门吗？对，出去找工作去。那个，我们店里今天有一个漫画沙龙活动，会有一些同号呢过来聊一聊自己喜欢的漫画，还想邀请你一起参加呢，也不知道你感不感兴趣。我要能赶回来，一定参加。嗯，玩的开心。工作顺利。嗯嗯。谢谢，不客气。不是，现在不是我替不替你考虑的问题，咱们现在没时间。你什么意思啊？时间这么紧，咱们怎么订酒店？那你嚷嚷什么呀？谁跟你嚷嚷了？咱们现在没有时间，没有时间订酒店，懂吗？二位，是遇到什么事儿了吧？我能帮什么忙吗？是这样，我们俩考虑了一下，还是决定在上海办婚礼。不是说你安排的不够好，是。如果亲戚朋友都来的话，这费用实在是有点高，而且家里有老人，行动也不方便。是。行，我都理解，只要二位协商一致就行。这边呢，我会想办法取消，只不过如果咱们婚礼的日子还是那天的话，咱们在上海的场地肯定是有局限的。这个也希望你们能够体谅，因为好的场地和日子基本上提前半年就预定光了。没关系，咱们想办法，应该都能解决。不要吵架。喂，美人儿，我首先对曾经看不起你们酒店的婚礼场地表示万分的歉意。这次你一定要帮我安排一下时间啊！我不管你排队也好，明抢也好，反正你得让我的客户在那个时候接上婚。我还以为你去三亚是专心艳遇，顺便工作呢。怎么，遇到不好伺候的客户了？喂？啊？啊，对对对，稍等啊，稍等。师傅，机场。喂？哎。好的呀、啊，那你安排好了，赶紧给我发个信息啊！行，你放心吧。爱你哦，拜，拜拜。帮我转接一下大堂。谢谢您啊，白主厨，还来耽误你的不少时间。你放心，我一定会帮你和你的朋友找到美好的被绝记忆。嗯、啊，对了，白主厨，我还有一件事情想跟你确认一下。什么事？你那天拒绝温如雪，是故意找了一个借口，对吧？啊，他很在意吗？他不在意，是我在意。我就想知道，像温如雪这种人，是不是也有被男人狠狠拒绝的时候？是我的问题，如果伤害到她的话，我很抱歉。你不用抱歉，不用抱歉，千万别往心里去。我跟你说，温如雪她这种人啊，她对待男人是很豁达的。你不行，她马上就换下一个目标。男人对她来说都一样，没区别。好，那那你先忙，还得麻烦你啊。哎，嗯。